আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদের সাথে আছি আমি জারুল ইসলাম জহির সুমন্ত দর্শক এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি সিলেটি বাস স্ট্যান্ডে যে তারা শ্রমিক আছে শ্রমিকদের কাছ থেকে আমরা কিছু জানবো যে আগামী যে লকডাউন আসছে সেক্ষেত্রে তাদের মতামত ভাই সরকার আমরা জানি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে লকডাউন দিবে সেক্ষেত্রে আমরা জানতে চাইবো যে আপনার মতামতটা কি দুই মাস তার পরে তো কন্ট্রোল হয়েছে না কোনো কিছু মানুষ বাড়া এখন যদি লকডাউন দেওয়া হয় ভালো রকম লকডাউন যদি দেওয়া হয় যে লোক ঘর থেকে বাইর হয় না এরকম যদি লকডাউন দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আর আগের মতো যে লকডাউন চারদিকে বাজার খোলা দোকান পাট খোলা শুরু হয়ে যায় গাড়ি চালা নিয়ে করে আসি এনজি চলে এরকম দিলে তো আর কোনো লাভ নেই বৃহস্পতিবার থেকে আমরা জানি যে লকডাউন হবে কিন্তু লকডাউন তো আগের সরকার দিয়েছিল এখন যে লকডাউন দেবে এটা শ্রমিক যারা আছে তারা তো আনা খাই আমাদের ফেটে যদি বাদ না থাকে তো লকডাউন দেওয়া তো কোনো কারণ নাই কারণ শ্রমিক যদি বাঁচে না আমরা মরি যাই বা গাড়ি চলল না সরকার আমাদেরকে একটু হেল্প করে সে লকডাউন দেয় আর যদি এইভাবে লকডাউন দেয় সে তো শ্রমিক যারা আছে এরা না খাই মরি এই মুহূর্তে আমরা একজন বাস ড্রাইভারের সাথে কথা বলছি লকডাউন হলে আমরা কিভাবে বাঁচবো কিভাবে খাবো এইটা তো সরকারে দেখতে হবে আমাদের সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে আমরা জানব যে সুনামগঞ্জে বাস স্ট্যান্ডের যে ড্রাইভারদের কাছ থেকে যে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে যে লকডাউন আসছে লকডাউনের ব্যাপারে মতামত কথা বলছি বাস ড্রাইভারের সাথে আমরা মতামত সেই ক্ষেত্রে এটা তো ভালো লকডাউন যত ভালো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে আমি আসছি জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড অফিসে সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই আপনার চ্যানেল দিয়ে কত হইল লকডাউন আমরা সরকারের মানি আমরা মান্যা চলতেছি চলতামও কিন্তু আমার যে বর্তমান যে শ্রমিকগুলা বাস মিনি বাস ড্রাইভার ড্রাইভার লগে বা কন্ট্রাক্টার এরার বাইরে একটা শুনো ধর রাখার লাগি বর্তমান সরকার এগে দেয় আমরা বর্তমান সর্বপ্রথমে চ্যানেল জহির টিভি পক্ষ থেকে দেবাদারা শ্রম দিরা সবাইকে ধন্যবাদ এখন বিষয় হইছে লকডাউনের যে বিষয়টা সরকার পক্ষ থেকে যে লকডাউনটা দেওয়ার ডাক দেব হইছে আগামী বৃহস্পতি আমার চূড়ান্ত মত জগন্নাথপুর বাস মিনি বাস শ্রমিক সেক্রেটারি পক্ষ থেকে এই কথাটা কইরাম সরকারে অনেক কিছু অনুদান দিছে এই বাংলাদেশের শ্রমিকরে অনেক অনুদান দিছে কিন্তু এই অনুদানগুলো শ্রমিকের কাছে পৌঁছেছে না দুই দুই মাস ছয় দিনের ভিতরে আমরা মাত্র এখন শ্রমিকের প্রতি বিশ কেজি চাউল অনুদান পাইছি সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু এই বিশ কেজি চাউলে কিভাবে চলে কিভাবে চলে কিন্তু শ্রমিকরে তো সরকারের পক্ষ থেকে যে অনুদানগুলো দেওয়া হয়েছে এই অনুদানগুলার যেটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা আমরা কোনো কিছু পাইছি সরকার বাহুদিনের দৃষ্টি যে যেন এই বাসের শ্রমিকের প্রতি বাস মিনি বাস শ্রমিকের প্রতি বা স্টাফদের প্রতি মানে দৃষ্টিটা যাতে হয় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি জগন্নাথপুর মাইক্রো স্ট্যান্ডে যে সভাপতি আছে তাদের সাথে আমরা আমরা কথা বলবো আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে লকডাউনের ব্যাপারে সেক্ষেত্রে আপনার মতামতটা আমাদেরকে জানান জগন্নাথপুর মাইক্রো শাখার পক্ষ থেকে আমরা বলতে আসি সামনের বৃহস্পতিবার থেকে লকডাউন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা খরচ হইল কিন্তু কি লকডাউন জিনিসটা ভালো গেছে যে লকডাউনটা হইয়া গেছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অনুদান অকল প্রায় শ্রমিক অকলটে অনুদান অকল বিভিন্ন জেলায় অনুদান দিছে কিন্তু আমাদের জগন্নাথপুরের শ্রমিক সকলে কোনো অনুদান প্রধানমন্ত্রীর পায়নি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে আমি আছি জগন্নাথপুর লেগুনা স্ট্যান্ডের অফিসে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে লকডাউন দিবে সেক্ষেত্রে আপনার মতামতটা কি সরকারের আমরা জগন্নাথপুর পশ্চিম বাল লেগুনা উপকমিটি যা আছে সরকারের যে সময় দিয়ে সিদ্ধান্ত দেয় আমরা সরকার এটার সাধুবাদ জানাই কিন্তু আগেও লকডাউন ছিল আমরা লকডাউন মানছি এখন হয়তো সরকারে কিছু শীতল করার কারণে আমরা বাড়াইছি কিন্তু মাঝখানে আমরা ইউনো সাহেবের মাধ্যমে তিনশো শ্রমিকের একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছিল যে আপনার অনুমোদন পাইব কিন্তু আমরা দশ কেজি করে সাল পাইছি এখন পর্যন্ত আমরা আর পাই নাই আমরা তিনশো শ্রমিকের মধ্যে দেড়শো শ্রমিককে পাইছি আর দেড়শো শ্রমিক রইয়া গেছে এখন লকডাউন হইলে তো আমরা মানি কিন্তু সরকারে একটু সুদর দেড়শো জন শ্রমিককে দেওয়া হয়েছে দশ কেজি সাল করে আর এখন পর্যন্ত আমরা কোনো অনুদান পাই নাই এখন আমরা সরকারের প্রতি ওখানে অনুরোধ থাকবে যে আমরা এত সব শ্রমিক আছে আমরা শ্রমিকের প্রতি সুদ দৃষ্টি রাখার জন্য